Hello friends, welcome back to another live practice session. I hope you are fit and fine and you are practicing spoken English every single day. In today's live class, we are going to practice passive voice of past tense. Passive voice and active voice, both together of past tense. To yesterday, we have practiced how to make sentences in past tense active voice as well as passive voice today we will learn how to make questions and give answers if someone asks keu jodi proshno jiggesh kore tahole kibhabe uttor dite hobe ar jodi proshno jiggesh korte hoy tahole kibhabe jiggesh korte hobe both in active and passive because i have told you active and passive voice are the two sides of a single coin ekta poishar ekta coin er du side okay shudhu active voice shikhe tense puro complete kore dilam ar passive voice kichhui jani na tahole eta sob shomoy confusion theke jabe ar bibhinno dhoroner situation amra sentence banate parbo na gotokal ke eta bhalo kore bujhechi jara gotokal ke video ta dekhoni ora dekhe niyo so if uh, yes kemon achho yes ha ami bhalo achi good evening ajke ektu late hoye geche so guys welcome back jodi tumra mone koro video ta thik ache sob kichu thik thak shona jacche just hit that like button and share these videos with share this video with your friends through whatsapp or facebook so that they can also join okay so uh, is everything okay hi dada yeah from bangladesh how are you yes i am good i am good good evening dada good evening everyone okay so i will not read out your names right now ami tomader kauri naam porchi na ekhon yes hi dada yes okay means feedback is okay thank you for your response feedback is okay now i am going to start the session after the session mane puro practice korar por after 20 to 25 minutes i will read, uh, read out your comments tokhon ami tomader proshno dekhbo tomader comment porbo okay so in between no comment reading nothing okay so practice ar tomader jodi mone hoy comment korte just practice make sentences on your own nije theke sentence banao so let's start with the uh, first sentence first sentence amra edike likhe dichhi active ami ki bolchi je prottekta সিচুয়েশনে কিভাবে আমি কথা বলবো পাস্ট টেন্সে প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে যখন আমি বলছি যে তুমি কি প্র্যাকটিস করছিলে তুমি কি একটু আগে তুমি কি বিকেলে প্র্যাকটিস করছিলে এই যে কথাটা বলছি তুমি কি বিকেলে প্র্যাকটিস করছিলে এটা কি এটা অতীতকাল হয়ে যাচ্ছে রাইট আমি বলছি না যে তুমি কি প্র্যাকটিস করছো বা তুমি কি প্র্যাকটিস করো যদি করো করছো এগুলো হয় তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স আর যদি বলি তুমি কি প্র্যাকটিস করছিলে বা তুমি কি প্র্যাকটিস করেছিলে গতকালকে যে বলেছিলাম আমি হোমওয়ার্ক করতে হোমওয়ার্ক গুলো করেছিলে যদি এইভাবে জিজ্ঞেস করি তাহলে এটা প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে কি সে পাস্ট টেন্সে সো পাস্ট টেন্সের মধ্যে সিম্পল পাস্ট টেন্স সিম্পল বা পাস্ট ইনডিফিনিট যাকে বলি আমি সিম্পল বা পাস্ট ইনডিফিনিট যে কোনোভাবে বলতে পারো কিরকম ধরনের হয় কথাগুলো যখন আমরা সিম্পলি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি যে তুমি কি কাজটা করেছিলে কাজটা কি করা হয়ে গেছিল ওকে সো কাজটা কি করেছিলে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর যদি বলি কাজটা কি করা হয়ে গেছিল মানে কে করেছিল এটা না জিজ্ঞেস করে কাজটা কি করা হয়ে গেছিল তাহলে সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ওকে সো অ্যাক্টিভে কিভাবে হবে যে তুমি কি প্র্যাকটিস করেছিলে ওকে ডিড ইউ প্র্যাকটিস ডিড দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু করব ডিড ইউ প্র্যাকটিস ডিড ইউ প্র্যাকটিস কি প্র্যাকটিস করার কথা হচ্ছে তুমি স্পোকেন ইংলিশ ওকে ইংরেজি প্র্যাকটিস করেছি কি না সো ডিড ইউ প্র্যাকটিস Spoken English, আমি শর্টে লিখছি এসি ওকে সো কোয়েশ্চেন মার্ক ডিড ইউ প্র্যাকটিস তাহলে কি দেখলাম স্ট্রাকচারটা কি আসছে আমার ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ডিড যেখানে বসে যাবে সেখানে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম বি ওয়ান বসবে প্লাস অবজেক্ট অ্যান্ড আদার ওয়ার্ড যা থাকবে সেন্টেন্সে আদার ওয়ার্ড ওকে সো ক্লিয়ার ডিড ইউ প্র্যাকটিস স্পোকেন ইংলিশ তুমি কি স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করেছিলে তুমি কি সিনেমাটা দেখেছিলে তুমি কি সিনেমাটা দেখেছিলে ওকে গতকালকে বা গত মাসে যে কোনো সময় যেটা অতীত হয়ে গেছে একবার চলে গেছে একবারই হয়েছিল ঘটেছিল সেটা শেষ তুমি কি সিনেমাটা দেখেছিলে ডিড ইউ ওয়াচ দ্য মুভি আচ্ছা এখানে ইউর জায়গায় আমি যদি বলি তোমার বন্ধু কি সিনেমাটা দেখেছিল তোমার বন্ধু কি সিনেমাটা দেখেছিল ডিড ইয়োর ফ্রেন্ড ডিড ইয়োর ফ্রেন্ড ডিড ইয়োর ফ্রেন্ড বা ডিড ইয়োর ফ্রেন্ডস যাই বলি না কেন ডু আর ডাজ এর মতো এখানে কিছুই চেঞ্জ হবে না সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থাক প্লুরাল থাক আই উই ইউ হি শি দে উই মাই ফ্রেন্ডস মাই ফ্রেন্ড মাই ফাদার মাই প্যারেন্টস যাই সাবজেক্ট থাকুক যখন পাস্টে অতীতকালে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি যে কাজটা হয়ে গেছিল কি না এরকম ভাবে তখন ডিড দিয়ে প্রশ্নটা করবো সো ডিড ইউর ফ্রেন্ডস ওয়াচ দ্য মুভি ওয়াচ ডাব্লিউ এ টিসি এইচ ওয়াচ একটা হচ্ছে হাতে ঘড়ি আর একটা হচ্ছে দেখা সিনেমা দেখা ম্যাচ দেখা এগুলোকে ওয়াচ বলি সো ডিড ইউ ডিড ইউর ফ্রেন্ডস ওয়াচ দ্য মুভি তোমার বন্ধুরা কি তোমার বন্ধুরা কি 
সিনেমাটা দেখেছিল ডিড ইউর ফ্রেন্ডস ওয়াচ দ্য মুভি রাইট এবার প্যাসিভ ভয়েসে ব্যবহার কোন সময় গতকালকের মতোই প্যাসিভ ভয়েসে ব্যবহার কোন সময় প্রশ্নটা কখন জিজ্ঞেস করতে হবে প্যাসিভ ভয়েসে যখন আমি এটা বলছি না যে তোমার বন্ধুদের দ্বারা কি সিনেমাটা দেখা হয়েছিল এরকম না এরকম তো শিখেছিলাম আমাদেরকে যে ডিড ইউর ফ্রেন্ডস ওয়াচ দ্য মুভি তোমার বন্ধুরা কি সিনেমাটা দেখেছিল এটাকে প্যাসিভে চেঞ্জ করো তোমার বন্ধুদের দ্বারা কি সিনেমাটা দেখা হয়েছিল এরকম করে কি জিজ্ঞেস করো কোনো সময় করো না রাইট প্র্যাকটি প্র্যাকটিক্যালে মানে যখন আমরা রিয়েল লাইফে কথা বলতে যাই তখন এটাকে প্যাসিভে চেঞ্জ করি না কিন্তু প্যাসিভ বলতে হয় কখন বলতে হয় যখন কে দেখেছিল এটা না জিজ্ঞেস করে বলছি যে সিনেমাটা কি দেখা হয়েছিল সিনেমাটা কি দেখা হয়েছিল তখন আমার প্যাসিভের দরকার পড়বে বা স্পোকেন ইংলিশের প্র্যাকটিস করা হয়েছিল স্পোকেন ইংলিশের প্র্যাকটিস করা হয়েছিল কিভাবে তখন বলবো কে করছে সেটা না বলে আমি বলছি স্পোকেন ইংলিশের কি প্র্যাকটিস করা হয়েছিল সো এখানে দেখো স্ট্রাকচার কিরকম হবে সেন্টেন্সটা আগে দেখিনি তারপর স্ট্রাকচার দেখছি ওকে সো কিভাবে বলবো স্পোকেন ইংলিশের কি প্র্যাকটিস করা হয়েছিল সেই মামাকে কিভাবে প্রশ্নটা বানাতে হবে মনে করো গতকালকে আমরা কিভাবে সেন্টেন্স বানিয়েছিলাম আই প্র্যাকটিস স্পোকেন ইংলিশ স্পোকেন ইংলিশ ওয়াজ প্র্যাকটিস স্পোকেন ইংলিশ ওয়াজ প্র্যাকটিস এভাবে বানিয়েছিলাম এরকম করে মাই ফ্রেন্ডস ওয়াচ দ্য মুভি আমার বন্ধুরা সিনেমাটা দেখেছিল এটাই প্যাসিভে গিয়ে কিভাবে বানিয়েছিলাম মাই ফ্রেন্ডস ওয়াচ দ্য মুভি এদিকে ছিল ওইদিকে কি ছিল দ্য মুভি ওয়াজ ওয়াচ মুভিটা দেখা হয়েছিল তো মুভি ওয়াজ ওয়াচ সেম ভাবেই সে ওয়াচটাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে দ্যাট সেট দ্যাট সিম্পল ওকে সো ডিডিও প্র্যাকটিস স্পোকেন ইংলিশ স্পোকেন ইংলিশ ওয়াজ প্র্যাকটিস স্পোকেন ইংলিশ ওয়াজ প্র্যাকটিস স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করা হয়েছিল প্রশ্ন করলে ওয়াজটাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে সো ওয়াজ স্পোকেন ইংলিশ শর্টে লিখছি ওকে ওয়াজ স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস স্পোকেন ইংলিশ কি প্র্যাকটিস করা হয়েছিল ওয়াজ স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস স্পোকেন ইংলিশ কি প্র্যাকটিস করা হয়েছিল সেম ভাবে ডিড ইউর ফ্রেন্ডস ওয়াচ দ্য মুভি ওয়াজ দ্য মুভি ওয়াজ দ্য ওয়াজ দ্য মুভি মুভি মানে বা পিকচার বা সিনেমা যেভাবে বলতে পারো ওয়াজ দ্য মুভি কি ওয়াচ এর থার্ড ফর্ম ওয়াচ ডাব্লিউ এ টি সি এইচ ই ডি ওকে সো প্যাসি বয়েসে কি হচ্ছে ভার্বের সবসময় থার্ড ফর্ম হচ্ছে তাহলে স্ট্রাকচারটা কি পেলাম আমরা ওয়াজ বা ওয়ারও হতে পারে ওকে এখানে মুভির জায়গায় যদি মুভিজ হয়ে যায় তাহলে ওয়ার হয়ে যাবে যে মুভিগুলো কি দেখা হয়েছিল ওয়ার দ্য মুভিজ হয়ে যাবে তখন ওয়ার দ্য মুভিজ যদি মুভিগুলো হয় তখন এখানে ওয়ার হয়ে যাবে প্লুরাল থাকলে ওয়ার সিঙ্গুলার থাকলে ওয়াজ সো ওয়াজ বা ওয়ার আমার স্ট্রাকচার হচ্ছে ওয়াজ বা ওয়ার প্লাস প্লাস কি লাগাবো এখানে প্যাসিভে গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী সাবজেক্ট বলছি আমরা কিন্তু অ্যাক্টিভে সেটাই যে জিনিসটা অবজেক্ট ছিল সেই জিনিসটাকে আনবো সো আমি অবজেক্টটাকে সামনে আনছি ব্র্যাকেটে সাবজেক্টই লিখে রাখছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় ওকে সো অবজেক্টটাকে আমি সাবজেক্টের জায়গায় নিয়ে চলে আসবো এখানে প্লাস কি বলবো নেক্সট ভার্বের ফর্ম কোন ফর্ম থার্ড ফর্ম বি থ্রি পাস পার্টিসিপাল অ্যান্ড দেন আদার ওয়ার্ড যদি আর কিছু থাকে দেন কোয়েশ্চেন মার্ক দ্যাটস ইট দ্যাট সিম্পল ইট ইজ So, did you, did your friends watch the movie? Tumar bundhura ki cinema ta dekhi chilo. Was the movie watched? Was the movie watched? Cinema ta ki dekha hoi chilo. Ba, were the movies watched? Movie, cinema gulo ki dekha hoi chilo. Right? So, hello dada, practice noun. Uh, was to or where to airport class? Now, dada, please. Was to or where to? Okay, okay, okay. I will read out your comments later on. ওকে দাদা প্লিজ নাম্বারটা দিন না নাম্বার কিসের নাম্বার ক্লাসের নাম্বার ইটস ডে সিক্সটি ওয়ান আই থিঙ্ক ইন দ্য থামনেল ইট ইস দেয়ার ওকে সো কাম ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট সো এটা ছিল সিম্পল রাইট এবার আমরা দেখবো যে কন্টিনিউস দুটো পাস টেন্সে দুটো টেন্স মানে প্রত্যেকটা টেন্সে পাস প্রেজেন্ট ফিউচার প্রত্যেকটাতে চারটে চারটে করে আছে কি কি সিম্পল কন্টিনিউস পারফেক্ট আর পারফেক্ট কন্টিনিউস তার মধ্যে পাস্টে দুটো টেন্স খুবই ইম্পর্টেন্ট বাকি দুটোর ব্যবহার সেরকম নেই মানে পাস্ট পারফেক্ট যেখানে আমরা হ্যাড এর ব্যবহার করে বানিয়েছি সেটা আমরা সিম্পল শুধু অ্যাক্টিভ ভয়েসে দেখেছি অ্যাক্টিভ ভয়েসে দেখে নিলে সাফিসিয়েন্ট ওকে প্যাসিভ ভয়েসে বেসিক লেভেলে বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে দরকার পড়ে না এটা প্যাসিভ ভয়েসে বানানোর সো আমরা আমাদেরকে কন্টিনিউসটা দেখলে হবে কন্টিনিউস আগে আমরা আগে আমরা স্ট্রাকচারটার ইয়েটা দেখিনি প্যাটার্নটা দেখিনি তারপর আমরা প্র্যাকটিস করবো আরো আরো সেন্টেন্স নিয়ে সো যখন আমি কন্টিনিউসে প্রশ্ন করব তখন প্রশ্নটা কিরকম হবে কোন সিচুয়েশনে আমি 
পাস্ট কন্টিনিউয়াস এ প্রশ্ন করি যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে তুমি কি কোন কাজ করছিলে মানে কাজটা কি চলছিল তুমি কি প্র্যাকটিস করছিলে তুমি কি সিনেমা দেখছিলে তুমি কি ওদের সাথে গল্প করছিলে তুমি কি মাঠে দৌড়াচ্ছিলে তুমি কি ভাত খাচ্ছিলে তুমি কি বাড়িতে বসে সিনেমা দেখছিলে এই যে কথাগুলো যে তুমি কি কোন কাজ করছিলে বা ও কি কোন কাজ করছিল যে অতীতে কোন কাজ কি চলছিল এটা হলে আমার কন্টিনিউয়াস এ পাস্ট কন্টিনিউয়াস এ সেন্টেন্সটা বানাতে হবে প্রশ্নটা বানাতে হবে আর সেম প্যাসিভে কোন সময় আসবে কন্টিনিউয়াস এ যখন আমি কে করছিল না বলে বলতে চাইছি যে ফুটবল কি খেলা ফুটবল খেলা হচ্ছিল মাঠে কি ফুটবল খেলা হচ্ছিল কাজটা কি চলছিল ওকে ফুটবল খেলা হচ্ছিল সিনেমা দেখা হচ্ছিল স্পোকেন ইংলিশে প্র্যাকটিস করা হচ্ছিল ওকে কোনো কাজ যেটা চলছিল কে করছিল সেটা না বলে কাজটা কি চলছিল সেটা নিয়ে প্রশ্ন করছি তখন আমার কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস বানানোর দরকার পড়বে এটাই হচ্ছে রিয়েল লাইফে ব্যবহার সো নাও উই উইল মেক ফিউ সেন্টেন্সেস কন্টিনিউয়াসে কীরকম হয় আমরা জানি যে আই ওয়াজ প্লেইং আই ওয়াজ ইটিং আই ওয়াজ পেইন্টিং আই ওয়াজ ড্রয়িং আই ওয়াজ রানিং এগুলো সব আমার পাস কন্টিনিউয়াস সো আমি এরকমই একটা লিখি এক্সাম্পল I was playing guitar. আমি গিটার বাজাচ্ছিলাম এখানে প্লেইং মানে গিটার খেলছিলাম না আমি যদি বলি আই ওয়াজ প্লেইং আই ওয়াজ প্লেইং ফুটবল তাহলে আমি ফুটবল খেলছিলাম কিন্তু আই ওয়াজ প্লেইং গিটার আমি গিটার খেলছিলাম না এটা বাজাচ্ছিলাম হয়ে যাবে যে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বাজানো যে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বা এবার ব্যাট বল নিয়ে যদি আমি খেলা শুরু করি আই ওয়াজ প্লেইং ক্রিকেট মানে আমি ক্রিকেট খেলছিলাম আই ওয়াজ প্লেইং ফুটবল আমি ফুটবল খেলছিলাম কিন্তু আই ওয়াজ প্লেইং গিটার আই ওয়াজ প্লেইং ভায়োলিন আমি ভায়োলিন বাজাচ্ছিলাম বা গিটার বাজাচ্ছিলাম সো আই ওয়াজ প্লেইং গিটার এবার যখন প্রশ্ন করব তখন কি হয় ওয়াজটা সামনে চলে আসে সো আমি নিজেকে নিজে তো আর প্রশ্ন করব না যে আমি কি গিটার বাজাচ্ছিলাম আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি যে তুমি কি গিটার বাজাচ্ছিলে ওয়ার ইউ তখন ওয়ার তুমি সাথে ইউর সাথে সবসময় ওয়াজ হবে না ইউর সাথে পাস্টে প্রশ্ন করতে গেলে পাস্ট টেন্সে ওয়ার ইউ ওয়ার ইউ ওয়াজ হবে না কোনো সময় ইউ ওয়ার সো ওয়ার ইউ যখন প্রশ্ন করতে যাব ওয়ারটা সামনে চলে আসছে সো ওয়ার ইউ প্লেইং গিটার তুমি কি গিটার বাজাচ্ছিলে সেম ভাবে আমি যদি বলি যে সে বা তোমার বোন বা তোমার বন্ধু তোমার বাবা তোমার বাবা কি মাছ ধরছিল ওয়ার ইয় তখন কি হয়ে যাবে তোমার বাবার সাথে ওয়া হি সি ইয়ার ফাদার ইয়ার ফ্রেন্ড যে কোনো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে ওয়াজ আমি আই এর সাথে ওয়াজ আর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাথে ওয়াজ সো ওয়াজ ইয়ার ফাদার ওয়াজ ইয়ার ফাদার ওয়াজ ইয়ার ফাদার ক্যাচিং ক্যাচিং ফিশ তোমার বাবা কি মাছ ধরছিলেন ওয়াজ ইয়ার ফাদার ক্যাচিং ফিশ তোমার বাবা কি মাছ ধরছিলেন তাহলে এখান থেকে আমি স্ট্রাকচার নিতে পারি স্ট্রাকচারটা কি হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার হচ্ছে সিম্পল ওয়াজ বা ওয়ার ওয়াজ বা ওয়ার প্লাস আচ্ছা এখানে ছোট হয়ে যাচ্ছে এখানে লিখছি ওয়াজ বা ওয়ার প্লাস কি হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের আইএনজি ফর্ম ভার্বের আইএনজি ফর্ম মানে ভি ফোর প্লাস অবজেক্ট অ্যান্ড আদার ওয়ার্ড দ্যাটস এট প্রশ্ন কোয়েশ্চেন মার্ক হয়ে গেল আমাদের প্রশ্ন ওয়ার ইউ প্লেইং গিট অ্যাগেন আহ মাঝখানে বোধহয় ওয়াইফাইয়ের একটু প্রবলেম হয়েছিল ওকে উই আর ব্যাক এগেন ইয়া সো ওয়াজ ইউর সিস্টার প্লেইং খোখো তোমার বোন কি খোখো খেলছিল ওকে ওয়াজ ইউর ব্রাদার প্লেইং গেম চেক 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 ইয়েস উই উই আর লাইভ এগেন একটু ইন্টারনেট কানেকশানের প্রবলেম চলছে মাঝে মধ্যেই চলে যাচ্ছে ওকে সো এটা হচ্ছে ওকে সো সেম জিনিসটা আমি প্যাসিভে কখন ব্যবহার করি যখন আমি এটা বলতে চাইছি যে কে কাজটা করছে এটা না বলে আমি গিটার বাজাচ্ছিলাম ও গিটার বাজাচ্ছিল আমার বন্ধু বাজাচ্ছিল রাজু বাজাচ্ছিল সোমা বাজাচ্ছিল যেই বাজাচ্ছিল না কেন এটাকে যখন প্রশ্ন করব প্যাসিভে যে গিটার বাজানো হচ্ছিল তখন ওয়াজ ওয়াজ গিটার গিটার সিঙ্গুলার তো এই জন্য ওয়াজ হয়েছে আর না হলে প্লুরাল হলে ওয়ার হতো সো ওয়াজ গিটার কি হবে সেম গতকালকে ক্লাসটাতে কি দেখেছিলাম আমরা যখন আমরা উত্তর দিতে যাই তখন আই যখন আমি বলছি যে আমি গিটার গিটার বাজানো হচ্ছিল গিটার ওয়াজ বি খুব সমস্যা হচ্ছে ইন্টারনেট কানেকশনের এই জন্য বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে ওকে উই আর উই আর লাই লাইভ এগেন সো ওয়াজ গিটার বিং প্লেড গিটার বাজানো হচ্ছিল গিটার বাজানো হচ্ছিল ওয়াজ গিটার বিং প্লেড এরকম করে মাছ ধরা হচ্ছিল ওয়াজ ফিশ ওয়াজ ফিশ বিং কট 
মাছ ধরা হচ্ছিল ওয়াজ ফিশ বিং কট সি এইউ জি এইচ টি কট ওয়াজ ফিশ বিং কট মাছ ধরা হচ্ছিল সো তাহলে আমি কি দেখতে পেলাম আচ্ছা এখানে যদি আমি প্লুরাল হয় সাবজেক্টটা যদি প্লুরাল হয় যেরকম রুমগুলোকে মোছা হচ্ছিল বা আমি যদি বলছি যে চিঠিগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছিল বা ওদেরকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছিল ওদেরকে জানানো হচ্ছিল ওয়্যার দে ওকে ওয়্যার দে বিং ওয়্যার দে বিং ইনফর্মড ওদেরকে জানানো হচ্ছিল ইনফর্মড ওদেরকে কি জানানো হচ্ছিল ওয়্যার দে বিং ইনফর্মড ওয়্যার দে বিং ইনফর্মড তাহলে এখান থেকে আমি স্ট্রাকচারটা বানাতে পারি যে ওয়াজ বা ওয়্যার ওয়াজ বা ওয়্যার প্লাস আমার সেম অ্যাক্টিভ ওয়েসে যেটা অবজেক্ট ছিল সেটাকে এখানে সাবজেক্ট নিয়ে আসবো সাবজেক্টের জায়গায় অ্যাক্টিভ ওয়েসের অবজেক্ট ওকে সো এনিথিং আমি এখানে অবজেক্ট লিখেছি ব্র্যাকেটে সাবজেক্ট লিখেছি মানে এটা জাস্ট বোঝার জন্য যে প্যাসিভ ওয়েসে যেটা সাবজেক্টের জায়গায় আসছে সে অ্যাক্টিভ ওয়েসে অবজেক্ট ছিল রাইট অ্যাক্টিভ ওয়েসে যার উপরে আমি কাজ করেছি ওকে যেরকম গিটার আমি বাজিয়েছি মাছ আমি ধরেছি তাকেই কিন্তু প্যাসিভ ওয়েসে মেইন ফোকাস করা হয় একদম সামনে নিয়ে আসা হয় কে কাজ করে তাকে দেখানো হয় না এর এই জন্যই প্যাসিভ ওয়েসের ব্যবহার যেখানে কে কাজ করে সেটাকে তাকে আনতে হয় না সেটাই প্যাসিভ ওয়েসের মেইন ব্যবহার সো ওয়াজ বা ওয়ার প্লাস সাবজেক্ট বা অবজেক্ট যেটাই বলি প্লাস আমার কি লাগাতে হবে ওয়ার্বের থার্ড ফর্ম কিন্তু এর আগে কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে আমার লাগাতে হবে বিং এই বিংটা দেখেই আমি বুঝবো যে এটা ওয়াজ ওয়ারের সাথে বিংটা লাগালেই আমি বুঝবো এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস আদারওয়াইজ ওয়াজ ওয়ার তো এখানেও ছিল ওয়াজ ওয়ার প্লাস অবজেক্ট প্লাস বি থ্রি এখানেও ছিল কিন্তু এখানে ওয়াজ ওয়ার প্লাস অবজেক্ট প্লাস বিং এই বিংটা দেখে আমি বুঝবো এটা কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে প্লাস বি থ্রি ওয়ার্বের পাস পার্টিসিপাল অ্যান্ড দেন আদার ওয়ার্ডস আর যা কিছু আছে সেন্টেন্সে সো ওয়াজ গিটার বিং প্লেট গিটার কি বাজানো হচ্ছিল ওয়াশ ওয়াজ ফিশ বিং কট মাছ কি ধরা হচ্ছিল ওয়ার দে বিং ইনফর্মড ওদেরকে কি জানানো হচ্ছিল ওয়াজ ফুটবল বিং প্লেড ফুটবল কি খেলা হচ্ছিল ওয়াজ স্পোকেন ইংলিশ বিং প্র্যাকটিসড স্পোকেন ইংলিশ কি প্র্যাকটিস করানো হচ্ছিল ওয়াজ ম্যাথামেটিক্স বিং টট অঙ্ক পড়ানো হচ্ছিল অঙ্ক পড়ানো হচ্ছিল কে পড়াচ্ছিল সেটা না জিজ্ঞেস করে যদি যখন জিজ্ঞেস করি কি করা হচ্ছিল তখনই আমার পাস্ট কন্টিনিউয়াসে প্যাসিভ ওয়েসে সেন্টেন্সটা বানাতে হবে সেমভাবে অ্যাক্টিভ ওয়েসে কখন বানাই আমি যখন আমি বলতে চাইছি যে স্যার কি অঙ্ক করাচ্ছিলেন বা স্যার কি ইংরেজি পড়াচ্ছিলেন বা তোমার বাবা কি মাছ ধরছিলেন ওয়াজ ইয়োর ফাদার ওয়াজ ইয়োর ফাদার ক্যাচিং ফিশ ওয়াজ ইয়োর টিচার টিচিং ম্যাথামেটিক্স তোমার স্যার তোমার টিচার তোমার শিক্ষক মশাই কি অঙ্ক পড়াচ্ছিলেন ওয়াজ ইয়োর টিচার টিচিং ইউ ম্যাথামেটিক্স তোমার শিক্ষক কি তোমাকে অঙ্ক পড়াচ্ছিলেন কিন্তু যখন কে করাচ্ছিলেন সেটা না জিজ্ঞেস করে আমি বলছি যে তোমাকে কি অঙ্ক করানো হচ্ছিল ওকে বা তোমাকে কি পড়ানো হচ্ছিল ওখানে কি মাছ দেখা ধরা হচ্ছিল বা টিভি দেখি সিনেমা দেখা হচ্ছিল টিভি দেখি সিনেমা দেখা হচ্ছিল তখনই আমার প্যাসিভ ভয়েসের ব্যবহার আসবে যেখানে কে করছে কাজটা সেটা নেই তো এই ছিল আমার পাস্ট টেন্সে অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ ভয়েসের ব্যবহার এর বাইরে একটা ছোট্ট আরেকটা ব্যবহার আছে আরেক ধরনের সেন্টেন্স হয় যেটা হচ্ছে পাস্ট টেন্সে হ্যাবিট বলা অভ্যেস বলা যে তুমি কি মাছ ধরতে তুমি কি মাছ ধরতে এটা কি আমি প্রশ্ন কিভাবে করি প্রথম কথা প্রশ্ন কিভাবে করি অ্যাক্টিভ ওয়েসে প্রশ্ন কিভাবে করি যেরকম আমি মাছ ধরতাম আই ইউজড টু ক্যাচ ফিশ ওকে সো পাস্টেন্সি কিন্তু যখন হ্যাবিটের কথা হবে তখন নর্মাল পাস্টেন্স থেকে বেরিয়ে আরেকটা স্ট্রাকচার লেগে যায় সেটা হচ্ছে ইউজ টু এর ব্যবহার সো আমি মাছ ধরতাম আই ইউজড টু ক্যাচ ফিশ আমি মাছ ধরতাম আই ইউজ টু ক্যাচ ফিশ সো তুমি কি মাছ ধরতে তুমি মাছ ধরতে এখানে আমি যখন প্রশ্ন করব তখন ডিড ইউ ডিড ইউ ইউজ টু টাকে ইউজ টু হয়ে যাবে ইউজ টু ডিড ইউ ইউজ টু ক্যাচ ফিশ তুমি কি মাছ ধরতে ডিড ইউ ইউজ টু ক্যাচ ফিশ ওকে সেম ভাবে যদি আমি প্যাসিভে সেম ধরনের প্রশ্ন করি যে আগে কি ইংরেজিতে কথা বলা হতো কে বলতো ওরা কি ইংরেজিতে কথা বলতো ডিড দে ইউজ টু স্পিক ইন ইংলিশ ডিড দে ইউজ টু স্পিক ইন ইংলিশ কিন্তু আমি যদি প্যাসিভি জিজ্ঞেস করি যে আগে কি ইংরেজিতে কথা বলা হতো বুঝতে পারছো কে কথা বলছে সেটা না জিজ্ঞেস করে আমি বলছি কি করা হতো সেটা নিয়ে প্রশ্ন করছি তখনই তো প্যাসিভ ওয়েসের ব্যবহার কিভাবে বলবে তো আগে কি ইংরেজিতে কথা বলা হতো কেহ বলবে গ্যাস 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 দেখি এবার কে কারেক্ট উত্তর দিচ্ছে this is your my question for you was story books uh, being read 
স্টোরি বুকস কি পড়া হচ্ছিল ভেরি গুড ন্যারেশন নিয়ে করার না ন্যারেশন উই উইল কাম টু ন্যারেশন উইদ ইন এ কাপল অফ ডেজ আর কয়েকটা ভিডিও পর আমরা ন্যারেশন শুরু করব আই এম ফ্রম পূর্ব বর্ধমান ওকে ইউ আর ওয়েলকাম ওয়াজ ইউর ফাদার ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং তোমার বাবা কি সকালে হাঁটছিলেন ওকে সো আমি বলছি আগে কি ইংরেজিতে কথা বলা হতো এটা কি আমি কিভাবে বলবো এটা তো প্যাসিভ আগে কি ইংরেজিতে কথা বলা হতো ওকে ডিড ইংলিশ ডিড ইংলিশ কি হবে ডিড লাগিয়ে দিলে ইউজ হবে না ইউজ হবে সো ডিড ইংলিশ ইউজ টু বি এই বিটা এক্সট্রা লাগাতে হবে এখানে যেরকম ডিড ইউ ইউজ টু ক্যাচ ফিস তুমি কি মাছ ধরতে সো আমি যদি বলি মাছ কি ধরা হতো তাহলে ডিড ফিস ইউজ টু বি কট ডিড ফিস ইউজ টু বি কট এরকম করে আগে কি ইংরেজিতে কথা বলা হতো ডিড ইংলিশ ইউজ টু বি স্পোকেন স্পোকেন আগে মানে আর্লিয়ার আর্লিয়ার ওকে ডিড ইংলিশ ইউজ টু বি স্পোকেন আর্লিয়ার ডিড ইংলিশ ইউজ টু বি স্পোকেন আর্লিয়ার এই সিরিজটা যারা আগে থেকে দেখে আসছো এই ইউজ টু নিয়ে অলরেডি আমাদের ডিটেইলে ক্লাস হয়ে গেছে সো অলরেডি আই থিঙ্ক ফর্টি সিরিজ ফর্টির আশেপাশে বা ফর্টি থেকে ফিফটির মাঝখানে তোমরা ইউজ টু এর ব্যবহারে ডিটেইল ক্লাস পেয়ে যাবে সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম আই এম টাচিং প্যাসিভ বিকজ যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট ওগুলো বারবার করে আমি টাচ করবো এটাই আমি শুরুতে বলেছিলাম ওকে সো এইটা শেষ হলো আজকে পাস্ট টেন্স শেষ হয়ে গেলো এখানে আমাদের অ্যাক্টিভ প্র্যাকটিস করা সিম্পল টেন্স সিম্পল পাস্ট টেন্সে অ্যাক্টিভ সিম্পল পাস্ট টেন্সে প্যাসিভ পাস্ট কন্টিনিউসে অ্যাক্টিভ পাস্ট কন্টিনিউসে প্যাসিভ আবার পাস্টের হ্যাবিটের সেন্টেন্সগুলো কিভাবে করব অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভে এগুলো আমরা দেখে নিলাম প্রেজেন্টে গত তিনটে ভিডিও তো অলরেডি প্র্যাকটিস হয়ে গেছিল সো নেক্সট একটাই বাঁচে সেটা হচ্ছে ফিউচার আর ফিউচারে খুবই অল্প ব্যবহার একদিনের মধ্যেই প্রশ্ন করা উত্তর দেওয়া স্ট্রাকচার শুদ্ধ আমি তোমাদেরকে বলে দেব লেট মেক ইট টু মোরো ইফ পসিবল আই উইল ফিনিশ দ্যাট ফিনিশ দ্যাট অন টু মোরো ইয়া লেমি সি ইফ পসিবল আই উইল ফিনিশ দ্যাট টু মোরো অনলি ওকে সো আফটার দ্যাট উই উইল স্টার্ট লেট সি উই মে স্টার্ট ন্যারেশন হয়তো ন্যারেশন শুরু করব বা অন্য কোনো আরো এক দুটো পয়েন্ট আমার মাথায় আছে সেগুলো কমপ্লিট করার পর আমরা উইদ ইন টু টু থ্রি ডেজ আফটার টু টু থ্রি ডেজ উই উইল স্টার্ট ন্যারেশন ওকে সো নাও ইউ ক্যান মেক ইউর ওন সেন্টেন্সেস অ্যান্ড কমেন্ট আই উইল রিড আউট ইউর কমেন্ট অ্যান্ড আই উইল রিড আউট ইউর নেম এজ ওয়েল তোমার নামটাও পড়বো রাহম রহমতুল্লাহ ওয়াজ ইউর ফাদার ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং তোমার বাবা কি সকালে হাঁটছিলেন ভেরি গুড I am from Purbo Bordhuman, Anandora, you are most welcome, narration, acha. Tar por theke ar comment ashche na. I think some issue is going on from YouTube side. Okay, ar keo? Kono reply? Check, check, check. Na, ar kono dhorne reply ashche na. Maybe because of some technical issue it got stuck. Ami ar tomadhe kono comment dekhte paat chena, no tun kore kono comment ekhane show hot chena. সো এনিওয়ে আজকের ভিডিওটাকে আর তাহলে লম্বা করছি না ইউটিউবের তরফ থেকে কিছু একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম চলছে হতো বা হতো বা হইতে পারে হতে পারে হয়তো বা হতে পারে আমার ওয়াইফাইয়ের প্রবলেমের জন্য এটা হচ্ছে ওকে এনিওয়ে সি ইউ টুমোরো আজকের যে ক্লাসটাতে যা যা আমরা শিখলাম এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে প্রত্যেকটা প্যাসিভ ভয়েসটা কেন তোমাদেরকে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাথে সাথে এই আরও চার পাঁচটা ভিডিও করে বললাম কারণ এটা কনফিউশন একটা থেকে যায় যে সেম টেন্সের যখন কথা বলি সেটা অ্যাক্টিভই কীরকম হয় প্যাসিভই কীরকম হয় গত চারটে ভিডিও তোমরা যদি দেখো আর আজকের ভিডিও শুধু পাঁচটা ভিডিও হয়ে গেছে আগামী কালকে আরেকটা ভিডিও আসবে টোটাল ছটা ভিডিওর মধ্যে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ পাশাপাশি তোমরা দেখতে পাবে সো কেউ যদি না দেখে থাকো ভিডিওগুলো টোটাল দেখে নিও ইউ উইল গেট অল দ্য বেসিক আইডিয়াজ অ্যান্ড ইউ উইল গেট the idea how to start practicing ki bhabe practice korbe so ei je structure gulo ajke bollam structure gulo follow kore keu jodi chao screenshot nite niye nite paro 1 2 3 okay so uh, structure gulo follow kore you can make sentences on your own at home so amar uh, tomader ke suggestion etai thakbe je simple past e active voice e panchta sentence simple past passive voice e panchta erokom kore simple uh, past continuous e active voice e panchta sentence past continuous e passive voice e panchta sentence make and use to ke use kore aro make at least 2 to 3 sentences each passive e active e okay so 20 plus 6 26 sentences you have to make on your own and you need to practice a lot remember one thing the more you practice the faster you will train your speech organ in order to speak english fluently jodi english te fluently kotha bolte chao you have to train your speech organ jeta di amra kotha boli speech organ ekta train korate hobe 
আর ট্রেন করাতে করলে কি করতে হবে যে জিনিসগুলো রোজ বলি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে গ্রামার ক্লিয়ার হয়ে গেছে কিন্তু যেগুলো রোজ বলার দরকার পড়ে এগুলোকে বারবার বলার প্র্যাকটিস করে এখানে ওঠাতে হবে স্পিচ অর্গানের মধ্যে ব্রেনের মধ্যে ঢোকাতে হবে ওগুলো অটোমেটিক ব্রেন ক্যাপচার করে নেবে স্পিচ অর্গানটা ট্রেন হয়ে যাবে ওগুলো বলার জন্য যে কোনো সিচুয়েশন আর তখনই প্র্যাকটিক্যাল রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনে গিয়ে আর আটকাবে না শাইনেসটা আসবে না আর তোমাদের শাইনেস দূর করার জন্য আমি সমস্ত ধরনের ডাউট ক্লিয়ার করছি একের পর এক যাতে করে তোমরা সমস্ত ভয় কাটিয়ে লজ্জা কাটিয়ে ইজিলি বিন্দাস স্পোকেন ইংরেজিতে কথা বলতে পারো সো উইথ দিস নোট আই উইল এন্ড অফ দিস সেশন নাও অ্যান্ড সি ইউ টুমোরো টিল দেন টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ কিপ লার্নিং কিপ শেয়ারিং অ্যান্ড কিপ গ্রোয়িং টেক কেয়ার টাটা গুড নাইট